皆さん儲かりまっかーあなたじゃはおということで現在気温33度控えめに行って時刻です今日お台場なんですけど、はい、これまでいろんな新宿渋谷行きましたけどお台場といえばどんな印象ですかえー、夜景ですね夜景か景綺麗なとこ最近もコロナまたどんどん増えてまして、はい、昨日東京は1日で5000人以上5000円やばいまあいろんなコロナの影響を受けてる場所紹介してきましたこちらお台場もねちょっといろんなお店とか施設が閉まるらしいんでね、はいちょっと現状紹介してみたいと思いますよ。知ってます皆さん全部閉まるらしいですよ。はい、びっくりしました。何パレットタウン閉まるでしょ。あと何ゼップ閉まるでしょそうあと何ビーナスポートそうあとなんか女の子が大好きのチームラボーもチームラボーの美術館あとメガウェブ、はい、全部閉まるねでも全部もう古いからどれぐらい古いかなあと20年30年弱かなもうね中入ったら分かる結構老朽化が進んじゃってるんで,、うん、で次新しく何できるんでしょうねこれねじゃあ今日は行くんですかそうもう最後に最後に行きましょうかこれ里面是メガウェーブ、现在修管中。然后这前面出去就是彩虹摩天轮。この観覧車、これ乗ったことあります？ないですね。僕は学生時代乗りましたね。え、デートで？デートで来ましたね。这边是很多日本的情侣都会来这边约会吗？日本人はなんかねデートは観覧車乗りたいのよ。好きなんです。で、でぐーっと上がっていって一番上でキスする。僕は防衛大学校の時に来ました。彼女と。在最高点的时候有 kiss 吗？忘れましたね。装迷糊。这个摩天轮现在就要关掉，社长会觉得很可惜吗？就你的青春回忆。いや、いやそうです。僕のね青春の思い出が一つなくなってしまう悲しいですね。残念。那这里除了摩天轮之外，还有很受大家欢迎的 Team Labo。那这一个台场的 Team Labo 总共分成五个大区，听说全部逛完要至少两个小时。Team Labo 它在这附近的丰州也有另外一间美术馆。之前去逛的感想真的是非常的惊艳，就是结合了声光的效。果。还有那个光影的投影，加上一些科技的互动，真的还蛮推荐大家来东京的话，可以来体验看看。那我背后这一个也是在今年就要一起关掉了，不过它在二零二三年的时候呢，会重新搬到东京市区，所以大家在二零二三年来的话，一定可以玩得到哦。Trying, trying to see why I had to lie. Yeah, go on the moon with your heart. Yeah. 社長来这边约会吗？防衛大学校の時に土曜日曜日だけ外出可能だから。でその時彼女は大阪に住んでたからわざわざ来てもらって。で防衛大学校は神奈川だから。でも神奈川の横須賀でデートすると絶対にバレるから。わざわざこの絶対誰も来ない。あとここあれだね。東京湾の花火大会見れるから、花火見に来たねここ。这一间奥莱可以带狗狗入店，还蛮特别的，因为在日本很少看到可以带宠物入店的商店这样。
that's all I need, my remedy. Mm-hmm. Hey, yeah, draw your arrow back. I just want you to find me into the sky of all the net. 好，那现在在我身后的这一个巨大的喷泉，就是这个购物中心最大的卖点，因为它就是每三十分钟就会有一次灯光秀，而且我觉得这一边的这个氛围啊，非常的像欧洲，那同时也让我想起台湾有一个购物广场意大世界，跟这里长得超像的，对，让我回想起了我避旅的时光。これはあのイタリアのローマの有名な真実の口ですね。嘘ついてる人は手を入れると抜けなくなってしまうというやつ。これはですね、なんとわざわざこれローマに行きまして、でその最先端技術でこのサイズ、デザイン全部測量して測って、でその石もイタリアから持ってきて、それをここに作ったということで後ろに今はこうやってマスクつけてるんで、で入れられないですけど。我们现在来到 Aqua City 的三楼，就是这边拍得到这次的奥运的五轮标志，还可以同时拍到自由女神。はい、ちょうどでお台場観光ですね。綺麗ですね。暑いけどね。暑いけどでも綺麗ですね。あ、五輪のマークここで泳ぐでしょ。はいね、僕もねあるんですよ。やったこと。防衛大学校の時に。え、ここで？東京湾でね、泳いでね、あるんですけど。臭い。臭い。マジで汚い。クラゲがね、いっぱいおるクラゲが。これめっちゃ刺されるクラゲ泳いでたこれ泳いでたこクラゲめっちゃ痛いもビリビリビリ。ああ厳しい。厳しいでかいです。那现在因为有这个期间限定的五轮的装置，加上后面还有自由女神啊彩虹大桥，然后加起来就整个画面非常好看，所以最近有非常多人都来这边拍照。
さえ知ってるんですかあそうですねみんな結構来ますね例えば東京に来て最初の夜はここに泊まるあ,あ泊まるのかそうあああ有名な大江戸温泉物語台湾の人好きなんですかこれそうですねよく来ますねご飯食べれたりもするし泊まれるしで安いんでしょあとは何があるんですか来这边可以一次体验到日本泡温泉呐而且它里面的装潢非常的有江户风情还可以穿浴衣拍照浴衣对对然后又做便宜我觉得算是非常理想的一个景点知ってました9月8日今年の9月8日で。そう。そうですショックだからもともとの東京都の契約でそうなったらしくて、はい、売上不振とかコロナとかなくてもともとの契約だったえ来たことありましたないけどあじゃああと1か月そうチャンスがあればいやニナさん僕も久しぶりにお台場来ましたでさっき言いましたけど僕が高校生大学生の頃はもうお台場は全てが新しかったですね再開発がやっと終わって完了してフジテレビができて、まあ、さっきのパレットタウンとかも全部できて全てが新しかったんだけどそこから20年経ってちょっと古くなっちゃったんでね、うん、だからこれまた新しくリニューアルする、はい、楽しみですよ就是一种新旧交叠的感觉そうそうそうちょっとね寂しいねまあでもこうやってどんどん新しくなっていくのが東京の魅力だと思うんでね、うん、ちなみに皆さんこのお台場ってもともと何の場所だったか知ってます、はい、それは不是海そうもともとは海で、うん、なんでこんなに土地ができたか知ってます違うえっとねこれは江戸時代の最後の方に、うん、アメリカから軍隊が船がいっぱい来て日本ってその時鎖国航行してたから、はいはい、それを開けなさいって言われて日本はピンチやばいと思って江戸幕府にこう軍艦が来ないようにここ埋め立ててたんです品川の山の土を全部こうバーって持ってきて埋めてここに大砲とかいろんなアメリカの軍艦を撃つためのいわゆる土塁と大砲を作ったんですここに。そ,うでそれが結局もうあのアメリカと同盟結ぶというか、うんうんうん、もう開国するから、まあ、アメリカとあの友好条約を結んで日本はもう鎖国をやめて明治維新しますっていうことでもう大砲いらないから、まあ、土地はあるからっていうことです。这一次来台场居然有很多景点可能都是最后一次看到真的觉得有点寂寞但是就像刚才社长说的是接下来都会更新所以我也觉得还蛮期待的那如果喜欢这一支影片的话记得帮我们按赞留言还有订阅跟分享哦そして日本限定商品買うなら見てしょう check it out 拜拜 Take it.